What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel and for our today's video ay pag-uusapan nga po natin ngayon yung inilunsad na online finder para sa Pasig Supplement. Mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Kung ikaw nga ay bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe tapos i-click mo na rin yung bell button dyan sa gilid para mas mabilis kang manotified sa mga latest video ko. So, eto na nga po, dahil pinost nga po ng Pasig City Public Information Office yung uh, pamamaraan kung paano nga po kung ikaw nga ay hindi nakasama sa master list ng pamaskong handog. So, naglunsad po sila ng online finder. So, eto po siya. So, ayan, ang online finder. Kaya naman, babasahin ko ulit sa inyo yung guidelines na ginawa nila. So, eto na naman, nalibigyan naman natin yung guidelines. Hindi, babasahin ko lang sa inyo po, isa-isa, yung procedure kung paano po yung gagawin nyo at kung ano po yung mga fee-fill upan doon. So, eh, kaya naman, eto po siya. Ang sabi ng Pasig City PIO ay may online finder para sa mga nagtatanong kung sila ba ay naisama sa database ng pamaskong handog na siyang pangunahing basihan sa pagbuo ng listahan ng tatanggap ng Pasig Supplemental Sap. So, ganito na nga po yun. Dahil kasi, di ba, nung nakaraan na araw o nung nakaraang linggo ay ipinos ko nga po yung mga, kung ikaw nga ay wala daw sa master list, di ba, dapat ikaw ay tatawag sa Ugnayan sa Pasig via 8643 local 550. Uh, Naipost ko rin yun sa aking vlog. Ito siya, oh. So, ayan siya. Um, dahil siguro, yung system kasi, ano eh, parang masyado nang dumadami. Masyado nang nagsishake na yung system kasi dire-direcho yung mga pumapasok dyan na nagbibigay ng information. Tapos yung iba pa, pumupunta pa dun sa City Hall. So, inanunsad nga nila itong online finder para mas mapadali po sa mga pasigenyo na malaman nyo kung kayo po ay qualified or kung kayo ay nasa master list. At hindi nyo na po abangan yung SAP team na pumunta po sa inyo. So, ganito na nga po yan. Um, ang database po na pinagbasihan doon sa master list ay galing po sa pamaskong hando. So, yung iba kasi, actually kagabi, may nakausap ako eh. Na ang sabi niya, meron siyang um, hipag na nakatanggap daw ng pamaskong hando last December. Pero, hindi daw pangalan niya yung nakasulat. Ngayon, ang sabi ko sa kanya... Dapat tanungin mo yung hipag mo kung sino yung nag-receive ng pamaskong handog mo. Kasi di ba, yung pamaskong handog kasi ang batayan kasi na nila dyan last time is kahit wala dun yung head of the family, kung sino kasi yung nandun sa bahay, tapos kunwari, di ba, sabihin, sasabi, pag kunwari ako yung team, isa ako sa mga team ng pamaskong handog, tapos pumunta kami dun sa bahay nyo, di ba, kung maaalala nyo po, last December, di ba, kung sino yung maabutan dun sa bahay, tapos tatanungin lang naman sila kung ilan, ilang pamilya yung meron doon sa loob ng bahay nila. Tapos saka lang po ibibigay yung pamaskong handog. Di ba natatandaan nyo yun? Kaya kung sino yung nag-receive, usually kasi kung sino yung nag-receive ng pamaskong handog, siya yung nailagay doon sa master list. Ang swerte, kung ang nailista nyo doon is yung head of the family nyo. O yung mismong nanay nyo or tatay nyo. Pero kasi yung na, 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 nakatawagan ko nga kagabi is yung hipag daw niya nakareceive daw siya ng pamaskong handog. Pero hindi kasi siya yung nakalagay dun sa master list. Kaya ang tinanong ko dun sa kanya, Sir, paano yan? Nakareceive ng pamaskong handog yung hipag mo, pero hindi siya yung nakalagay dun sa master list. So, ibig sabihin, merong ibang taong nag-receive. ba? Diba? So, sana po nauunawaan nyo. Nag-gets nyo po yung point ko dun. So, kaya nga po ito, inilunsad nga po ng Pasig City uh, PIO ang online finder para mas mapadali po yung access nyo sa paghahanap kung kayo ay nakasama nga po sa master list. So, uh, basahin po natin ulit lahat. Ang sabi po nila ay pumunta lamang sa sap-pasig.com para alamin kung kasama kayo sa listahan. So, uulitin ko po, ito po ang hahanapin nyo. sap pasigcom Ulit po natin, sap Pasig.com Okay, para mahanap niyo po kung kayo nga po ay nakasama sa master list ng Pasig Sap. Okay, next. Ang mga wala sa listahan ay maaaring magrehistro upang maisama sa Pasig Supplemental Sap. Hindi na kailangang pumunta ng Pasig City Hall o di kaya ay magpalista kung kanino man. 
sa online platform na ito, pwede na ninyong gawin ang pagpapalista kung wala kayo sa database. So, ayun na nga po, di ba? So, mamaya ipa-flash din po natin yung procedure kung paano po mag... Uh, kapag nakapasok na po kayo doon sa, sa, ano, sa online na yon ng pasigsa. Okay? And then, ang sabi po, ang lahat ng tumanggap na ng SAP mula sa national government ay hindi na isasama sa listahan ng PASIG Supplemental SAP. Ito ay paulit-ulit ko pong sinasabi. Kapag kayo ay nakatanggap na sa DSWD SAP, DSWD SAP, hindi na po kayo isasama dito sa PASIG SAP. At kung kayo daw po ay nakatanggap na din ng DOLE, hindi na rin po kayo makakatanggap ng PASIG SAP. Maliwanag po yan ha? Next, kaya naman basahin daw po ang guidelines. So ito na nga po yung isa sa mga ipinost ko rin na guidelines nung, nung uh, Pasig Sap. Ito po siya. Ayan, kung gusto nyo pong malaman ang guidelines sa Pasig Sap, panoorin nyo po itong video na yan. Okay. Tandaan po na ang pagpapalista dito ay para lamang sa mga pamilya na kasalukuyang nasa Pasig. Uulitin natin. Para lamang daw po ito sa pamilyang kasalukuyan na naninirahan sa Pasig City at hindi pa nakakatanggap ng anumang SAP mula sa national government. Nauunawaan po natin yun na kasi usually nga, uh, may mga nagtatanong na daw din po kasi parang ang sabi nila, yung mga single ba wala ba kaming karapatang magutom? Yung mga mag-live-in partner ba na wala bang anak, wala po ba kaming karapatang magutom? Yung mga LGBT ba na mga walang anak, na magka-live-in din, wala ba kaming karapatan magutom? Actually, guys, may ibinigay naman pong alternative dyan ng ating Mayor Vico. Although, hindi nga lang ganun kalaki as equivalent as 8,000, pero nagbibigay po kasi sila ng coupon. ba diba? Sa ganito kasing sitwasyon, all we need to do is makareceive tayo ng any ayuda is mahalaga na po yun sa atin. Diba? Meron din akong nabasa sa mga comment section na parang sana yung 8,000 pera na naging bago pa. Eh, ang pinagbabatayan po natin dito is pamilyang pasigil nyo. Diba? Um, uh, nandun naman po dun sa guidelines eh. Kung kayo po ay magka-live-in tapos wala po kayong anak considered as kayo po ay single. Diba? Pero kung kayo po ay magka-live-in tapos meron naman po kayong anak, mako-consider po na family kayo kasi ang pagbabatayan dun is yung anak nyo po. At sa mga LGBTQ naman po na kung kayo po ay single, hindi nga kayo mabibigyan ng 8,000 pesos pero may ibibigay po na food coupon sa inyo. Isang malaking bagay na rin po para maitawid po natin ang nararanasan po nating pandemic ngayon dito. Okay, ganun din po sa mga single at sa mga renter po. Though hindi tayo mabibigyan ng 8,000, pero bibigyan naman daw po tayo ng food coupon na galing din po sa Pasig City. Kaya sana po nauunawaan nyo po yung guidelines na ibinigay po dito, na inilabas po. Ang sabi din kasi nung iba parang, akala ko ba din lahat bibigyan? Bakit parang, ano na, bak bakit parang namimili na? Wala naman pong pinipili eh. Wala pong pinipili dito. Nakalagay po sa master list yun. Kaya nga po, di ba, naglab naglabas po tayo ng online finder at nagbigay din po sila ng alternative uh, way na kung wala nga po kayo sa master list is pwede po kayong tumawag sa kanila o pwede po kayong mag-message through uh, Facebook page ng Ugnayan sa Pasig. At ito na nga, pinadali na nga po ang sistema is online finder na nga po ang ginawa nila para mas mahanap nyo nga rin po kung kayo ay nasa master list. Eto naman po ang tanong natin dyan. Kapag nakapasok na po kayo sa sap-pasig.com is ito naman po ang gagawin ninyo. So, ipopost po natin dito yung mga procedure. So, eto na po. Kapag naipasok nyo na po yung pag nakapunta na po kayo sa system ng sap-pasig.com eto po yung lalabas dyan. So, ayan. Pasig Supplemental SAP Registration. So, magre-register po kayo dyan, syempre. Ilalagay nyo dyan yung personal information nyo at kung saan po kayong barangay para mas malaman nyo po agad ang buong detalye. So, ito po dyan. Nakalagay po, babasahin natin ah. Barangay. So, ilalagay nyo po dyan. Kunwari, ako po ay tiga Kanyogan. So, barangay, ang ilalagay nyo po dyan is Kanyogan, is street. O, ang ilalagay nyo naman pong street dyan dahil ako po ay nakatira sa Kalinangan Street. So, ilagay nyo po dyan is yung Kalinangan Street. Tapos, yung house number nyo. So, yung house number namin dito is, kunwari, number 12. ba? Diba? So, ilalagay nyo po dyan yung house number nyo. Tapos, 
Ah, uh, kung ang nakalagay kasi dito is head of the family, 'di ba? Head of the family yung nakalagay. Ang problema kasi nga dito na natin kasi. So dito na muna tayo sa head of the family. Kunwari, ang ilalagay natin dito ng head of the family ko is bibigyan ko po kayo ng sample ha. Ilagay niyo po dun sa last name is Martin. Ayan, okay. Then yung first name po na ilalagay natin is Coco. Ayan ha. And then sa middle name naman po na ilalagay natin is ah uh, Cardo. O, ayan ha. So, ang nakalagay po dito is... So, et, syempre, pag inilagay nyo na po yung last name nyo na Martin uh, Coco Cardo. So, tapos kung meron po kayong junior or uh, senior po kayo or deterred po kayo, pakilagay na lang din po doon. Tapos, may nakalagay po dyan is kayo ba ay nakatanggap ng pamaskong handog? So, ilagay nyo lang po dyan is either o o o hindi. So, kung kayo po ay nakatanggap ng pamaskong handog, just ka, ah, ilagay nyo lang po yung o o. Kung hindi naman po kayo nakatanggap ng pamaskong handog, eh, hindi po ang ilagay nyo sagot. Tapos, may nakalagay din po dyan na nakatanggap ang pamilya ng national sap. So, ilagay nyo lang po dyan na hindi or hindi po nakatanggap kasi yun po yung hinihingi nila pero kung nakatanggap naman po kayo bakit naman po kayo hahanap pa sa online registration kung ulitin ko po ha ito pong online finder is para po doon sa mga tao na hindi nila alam kung sila ay nakalista or para ma-verify po nila ang kanilang pangalan kung sila ay nakasama po sa PASIC Supplemental SAP Okay, yun po ang nakapaloob doon sa PASIC SAP Online Finder Kaya naman, sundin nyo lang po yung procedure na yan ha Sundin nyo lang po yung procedure na yan, nakasulat dyan Tapos pag napil upan nyo na po lahat yan, isasubmit nyo lang po yan So ito po ang idadagdag ko po dyan Kung na, pagka pumunta po kayo sa site ng sap-pasig.com uh, minsan hindi agad kayo makakapasok dahil sabay-sabay po yung mga dating ng tao dyan sabay-sabay po yung dating ng mga tao na nagbubukas ng site kaya kung feeling nyo ay hindi pa kayo nakakapasok wag po agad kayong magagalit wag po agad kayo maging hysterical wag agad iinit yung ulo nyo na ano ba yun? hindi kami nakakapasok ano ba yun? bakit? Pinapayarapat pa kami, huwag agad ganun uminit yung ulo, huwag agad uminit yung ulo, ha, nang gigigilak sa inyo, ha, huwag agad iinit yung ulo, ha. So, kalma-kalma muna tayo kasi sa dami po ng mga taong nagbubukas ng site is nag-aano na yung system, eh, medyo nagsishaky-shaky na yung system natin, ha. So, konting pasensya lang po at yung iba naman kasi, positive naman kasi na nahanap nila yung tatay nila dyan o yung nanay nila o yung head of the family na nakasulat doon sa pamaskong handog kung sila man po ang nabigyan eh. Okay, sana po ay nakatulong po itong example na ito or itong uh, explanation na ito para po mas mapadali po yung paghanap nyo po ng Pasig Supplemental sa uh, inilunsad po na online finder. Maraming maraming pong salamat sa inyo pong panonood. See you all next time dito lang sa... Kirk TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.